আসসালামু আলাইকুম ট্রাই ডট প্রুফ এর পক্ষ থেকে সবাইকে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে ফার্স্ট ইয়ার এর ইন্ট্রোডাকশন টু প্রুফস এর লেটার টু লর্ড জেমস ফুল্ড রিজেক্টিং নাইটহুড এটার সামারি পড়ছি এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একটা চিঠি এটা সম্পর্কে আমরা বিস্তারিত ইনফরমেশন এই ভিডিওতে জানব এবং এটা সামারিটা পড়ে নেব যারা আমাদের চ্যানেলে নতুন এসেছে অবশ্যই চ্যানেলটি দেখে নেবে এবং চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নেবে ব্রিটিশরা যখন ভারত শাসন করছিল তখন তারা বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন ধরনের অত্যাচার নির্যাতন করেছিল এরকমই একটি নির্যাতন ছিল পাঞ্জাবের অমৃতসারে সেখানে ব্রিটিশরা কয়েকশো মানুষকে গুলি করে হত্যা করেছিল এবং সেই হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ স্বরূপ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাকে দেয়া ব্রিটিশদের একটি উপাধি নাইটহুড সেটি তিনি পরিত্যাগ করেন এবং তার প্রতিবাদ জানান এই চিঠির মাধ্যমে এই ছুটিটি হচ্ছে আমাদের আলোচনার বিষয় আমরা আরো বেশি ইনফরমেশন এখান থেকে জেনে নিচ্ছি এটা নাম হচ্ছে দ্য লেটার ফ্রম রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টু লং চেঞ্জ ফুড ভাইস রয় অফ ইন্ডিয়া যার কাছে লিখেছিলেন তিনি হচ্ছেন ইন্ডিয়ার ভাইস রয় যারা হচ্ছে ব্রিটিশ ভারতকে পরিচালনা করত তাদেরকে ভাইস রয় বলা হতো তো তার কাছে এটা লিখেছিলেন তিনি রবীন্দ্রনাথ এ নেইম রিকোজ উইথ আর্ট লিটারেচার হিস্ট্রি কালচার ন্যাশনালিজম হ্যাজ এক্সপ্রেসড হিজ রেজ এন্ড রিগ্রেটস এগেনস্ট দ্য থেরেননি an oppression against the British rule in India by his letter to Lord Lord Chelmsford in 1919 একটি ওয়েবসাইট পড়েছে এটা নাম হচ্ছে একাডেমিয়া সেখান থেকে সংগ্রহ করেছে এটা আমাদের নিজের নোট না এই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আর চিঠির ভূমিকা তারপরে ইন ঠাকুর রিসিভ দা প্রেস্টিজিয়াস এওয়ার্ড অফ নাইটহুড বাই দ্য ব্রিটিশ কিং জর্জ ফাইভ ইন রিকগনিশন অফ হিজ লেটার ডে ট্যালেন্টস তো তিনি উনিশশো সালে এই উপাধিটি পেয়েছিলেন নাইটহুড যেটি ব্রিটিশ রাজা জর্জ পাঁচ তিনি তাকে এই উপাধি দিয়েছিলেন But he rejected the title in 1919 as a protest against the massacre of Amrit Shah, where British troops killed some 400 Indian demonstrators. Prior to the show, Indian Bikkhub Karike, Tara Shekhani Hotta Kore, English Jara Shainara Oye Chilo, Shri Shainara, Jara Niri Ho Manush Chilo, Tara Kuno Shoshos Tro Andunan Kore Ni, Tadir Kye Khani Guli Kore Hotta Kore Chilo, Shetar Potibat Kore Chilo, Nabindana Thakur, The rejection of the title is one of the most important events in the history that shows his nationalism. তো এই যে তিনি এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন উপাধিটা সেটা ইতিহাসে একটা অন্যতম প্রতিবাদের প্রতীক হিসেবে রয়েছে এবং তার যে দেশ প্রেম সেটার প্রকাশ পেয়েছে এটার মাধ্যমে দি মেসাকর ইন জালিয়ান ওয়ালাবাগ অফ অমৃতসার টু প্লেস অন থার্টিন এপ্রিল নাইনটিন সালের তেরোই এপ্রিল জালিয়ান ওয়ালাবাগ মেইন জায়গাটির নাম যেটা অমৃতসার জায়গাটির অন্তর্ভুক্ত যেটা পাঞ্জাব রাজ্যের মধ্যে রয়েছে ব্রিটিশ ভারতের ঠাকুরস রিয়েকশন টু দ্য ইভেন্ট ওয়াজ ফুল অফ রেজ তিনি খুবই রাগান্বিত হয়ে তার রিয়েক্ট দেখেছিলেন অন থার্টি ফার্স্ট মে ইন ঠাকুর রোড হিজ মোস্ট ফেমাস লেটার টু লর্ড চেমসফুড দ্য ফাইস অফ ইন্ডিয়া রিজেক্টিং হিজ নাইটহুড তো এখানে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল তেরো এপ্রিল উনিশশো উনিশ তিনি চিঠি লিখেছিলেন একত্রিশ মে উনিশশো আর তার উপাধি পেয়েছিলেন উনিশশো সালে ওকে তারপরে যে আমরা ঠাকুর ওয়াজ গ্রেটলি শকড এট দ্য ব্রুটালিটি অফ ব্রিটিশ রুলার্স ব্রিটিশ রাজা ব্রিটিশ যারা শাসনকারী ছিল তাদের যে ব্রুটালিটি নির্মমতা তাদের নির্যাতন অত্যাচার এগুলোর মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি অনেক বড় শক হয়েছিলেন মানে তিনি অনেক আঘাত পেয়েছিলেন ইজ রিয়েকশন এগেনস্ট দ্য মেস কিলিংস বাই দ্য ব্রিটিশ ফোর্স টু দ্য ডিস আর্মড এন্ড রিসোর্সলেস পিপুল ক্রিয়েটেড এ ব্লো ইন হিস্ট্রি তো তিনি যে এই হত্যাকাণ্ড করেছিল ব্রিটিশ সৈন্যরা তারা নিরীহ এবং নিরুপায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপরে যে গুলিবর্ষণ করেছিল সেটার প্রতিবাদ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর করেছিলেন সেই প্রতিবাদটা ইতিহাসে একটা অন্যতম বিষয় হিসেবে রেকর্ড হয়ে আছে অ্যাকর্ডিং টু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দি মেসাকার এপেয়ার টু হিম দ্য হেল্পলেসনেস এন্ড দ্য ইনহিউমিউনিটি অফ দ্য ইন্ডিয়ান আন্ডার দ্য ব্রিটিশ কলোনিয়াল আর এই যে গণহত্যা সেটা ব্রিটিশ ভারতে ইন্ডিয়ানরা বা ভারতীয়রা যে একেবারে অসহায় অবস্থায় ছিল সেটা একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এখন তার চিঠি থেকে কিছু কোটেশন এখানে আনা হয়েছে 
severity of the punishments inflicted upon the unfortunate people and the methods of carrying them out we are conceived are without parallel in the history of civilized governments bearing some conspicuous exceptions recent and remote so, you know, এই যে একটা গুরুতর নির্মম নির্দয় বর্বর হামলা যেটা ব্রিটিশরা করেছে যেটা ভারতীয়রা সাক্ষী হয়েছে সেটা পৃথিবীর ইতিহাসে কোথাও নাই কোন দেশের কোন সরকার এরকম হত্যাকাণ্ড ঘটায়নি কিছু কিছু এক্সেপশন ছাড়া কিছু কিছু ঘটেছে যেগুলো সম্প্রতি এবং পূর্বে ঘটেছে সেগুলো স্পেসিফিক কিছু ঘটনা ছাড়া এরকম নির্মম নির্দয় হত্যাকাণ্ড আর কোথাও ঘটেনি তারপরে হচ্ছে ঠাকুর ওয়াজ হাইলি মুভড বাই দ্য সাফারিংস অফ দ্য ইন্ডিয়ান পিপুল ইন দ্য হ্যান্ডস অফ দ্য ব্রিটিশ রুলার্স তো সাধারণ মানুষরা যেভাবে নির্যাতিত হচ্ছিল সেটার মাধ্যমে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তিনি অনেকটা আঘাত পেয়েছিলেন হি লুক এট দ্য ইভেন্ট ক্রিটিক্যালি অ্যান্ড সেইড দ্যাট সাচ ব্রুটাল ইভেন্ট ডিড নট হ্যাভ এনি লজিক এবং তিনি বলেন যে এরকম একটা মারাত্মক নির্মম হত্যাযোগ্য কোন যুক্তি থাকতে পারে না ইট নেই দার হেড পলিটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স হি নোর মরাল জাস্টিফিকেশন তো তিনি বলছেন যে এটা রাজনৈতিক কোনো যুক্তি নেই অথবা নৈতিক কোনো এটার এপ্রুভাল নেই কোনোভাবে এটা গ্রহণযোগ্য না দি ইম্প্যাক্ট অফ দ্য মেসা কর ওয়াজ ইমেন্স অ্যান্ড হি হ্যাজ এ গিভেন হি হ্যাজ গিভেন এ ডেসক্রিপশন অফ ইট তো এই যে গণহত্যাটা সেটার ফলাফলটা ছিল খুবই মারাত্মক গুরুতর তিনি একটা ডেসক্রিপশন দিয়েছেন অ্যাকাউন্টস অফ ইনসালস ইন সাফারিংস আন্ডার গোন বাই আওয়ার ব্রাদার্স ইন দ্য পাঞ্জাব হ্যাজ স্ট্রিকোল্ড থ্রো দ্য গেইস্ট সাইলেন্স রিচিং এভরি কর্নার অফ ইন্ডিয়া তো তিনি বলছেন যে পাঞ্জাবে যে হত্যাকাণ্ড হয়েছিল সেখানে আমাদের ভাইরা যারা এই হত্যাকাণ্ডটা সহ্য করেছে অথবা যাদের উপর দিয়ে হত্যাকাণ্ড সংগঠিত হয়েছে তারা ফুটায় ফুটায় নির্গত হয়েছে তাদের ক্ষোভ অথবা ব্রিটিশদের প্রতি ঘৃণা সেটা তারা নীরব থেকে সেটা সহ্য করেছে মুখ চেপে ধরে সেটা সহ্য করেছে যে হত্যাকাণ্ডের রেসটা পুরো ইন্ডিয়ার মধ্যেই ছড়িয়ে পড়েছিল হি ওয়াজ অলসো ডিস অ্যাপয়েন্টেড হোয়েন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নিউজ পেপার স্প্রে ইজ দ্য ব্রুটালিটি যেখানে হচ্ছে এই যে নির্মম হত্যাকাণ্ড সেটার প্রতিবাদ করা দরকার সেখানে যে ইন্ডিয়ান ব্রিটিশ সংবাদপত্রগুলো ছিল যারা ব্রিটিশরা নিয়ন্ত্রণ করত সেগুলো এই হত্যাকাণ্ডের প্রশংসা করে নিউজ ছাপিয়েছিল সেটাও তিনি এখানে সমালোচনা করেছেন দে আর ওয়ার প্রোটেস্ট ফ্রম এভরি কর্নার ইন্ডিয়া রবীন্দ্রনাথ wanted to express his feeling with the common people tini chachilen je sadharon manusher sathe ei je tader bikkhob puru india te chhoriye porechilo shara moddhe ongshogrohon korte he thought that rejecting knighthood will give a strong reply to the misdoings and brutality of the british empire in the mass killing ebong tini mone korlen je tar upadhi te ekta hobe india r moddhe british shashokder hotta joggo tader nirjaton নিপীড়নের সবচাইতে বড় প্রতিবাদ তার কাছে এটা ভালো হবে এই অজ্ঞাদিটা পরিত্যাগ করলে দ্য লেটার রিজেক্টিং নাইটহুড ট্রুলি শোজ ঠাকুর পেট্রোটিজম এটার মাধ্যমে তার দেশ প্রেম প্রকাশ পেয়েছে হে গোজ এগেন্স্ট ব্রিটিশ কলোনিয়ালিজম এন্ড পয়েন্টস আউট দ্য রং ডুইংস অ্যান্ড ব্রুটাল অ্যাকশনস টু কমন পিপুল অফ ইন্ডিয়া তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে যান এবং তাদের যে অপকর্ম রয়েছে ব্রিটিশ ভারতের উপরে ব্রিটিশদের সেটা তিনি সেখানে পয়েন্ট আউট করেন এবং হচ্ছে তার অ্যাকশন তাদের যে ব্রুটাল অ্যাকশন ছিল নির্মম নির্দয় কাজকর্ম ছিল ব্রিটিশের ব্রিটিশ ভারতের সাধারণ মানুষের উপরে সেটা তিনি এখানে তুলে ধরেছেন হি ইজ রিজেকশন অফ নাইট ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য ইনস্টেন্সেস অফ ইন্ডিকেটিং দ্য থেরেন্ডি অফ ব্রিটিশ রুল ইন ইন্ডিয়া আর এটা হচ্ছে একটা উদাহরণ যেটা ব্রিটিশ ভারতে ব্রিটিশদের যে নির্যাতন নিপীড়নের ইতিহাস ছিল সেটার একটা উদাহরণ হিসেবে থাকবে তার এই উপাধি পরিত্যাগ হিজ লেটার রিজেক্টিং নাইটহুড ইজ দ্য টেস্টিমনি অফ প্রোটেস্ট এগেন্স্ট ব্রিটিশ ইন্ডিয়া এম্পায়ার এবং ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে যে বিদ্রোহ বিক্ষোভ সেটার একটা মুখপাত্র হিসেবে কাজ করবে তার এই চিঠি দ্য ওয়ার্ডস অফ দ্য লেটার উইল রিমাইন্ড আস ইজ ফায়ার্স বয়েস এগেন্স্ট অপারেশন বাই দ্য ব্রিটিশ আর এর যে শব্দগুলো রয়েছে সেগুলো খুবই তেজি ফায়ার্স তিনি ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে তার খুব প্রকাশ করেছেন তার শব্দগুলি হচ্ছে খুবের বই প্রকাশ এই হচ্ছে তার চিঠিটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যে চিঠি লিখেছিলেন ব্রিটিশ ভাইস রয়কে লক্ষ্য করে সেই চিঠিটা তোমরা একবার পড়ে নিতে পারো এখান থেকে স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো চিঠিটির দ্বিতীয় অংশ হচ্ছে এটা এই হচ্ছে আমাদের এই পার্টির মোটামুটি ইনফরমেশনগুলো পার্টি তোমাদের কাছে কিরকম লাগলো কমেন্টে জানাবে কোনো প্রশ্ন থাকলে অবশ্যই সেটা কমেন্ট করবে 
আর আমাদের লেকচারটি তোমাদের কাছে কিরকম হয়েছে সেটা আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কমেন্ট করে জানিয়ে দেবে তোমাদের ফ্রেন্ডদের কাছে ভিডিওটি শেয়ার করে দিও তারাও এটা পেয়ে অনেকটা উপকৃত হবে ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক করেন নতুন নতুন ভিডিও দেখার জন্য সাবস্ক্রাইব করে দেন সাবস্ক্রাইব সাবস্ক্রাইব